E aí, Maurício Weimar aqui, e hoje a gente vai falar sobre hi-hat rápido, técnica de hi-hat rápido para batida trash ou batida hardcore, tá? Esse tipo de batida aqui... Beleza? Uh, o que que acontece? A batida trash nada mais é do que uma batida de bandinha alemã, só que rápida pra caramba. Né? Pega a bandinha alemã... Acelera e tu vai ter isso aqui. Ou seja, um hi-hat pro bumbo, um hi-hat pra caixa. Só que é o seguinte, ó. Se fica muito rápido, o que que tu faz com o teu hi-hat? Né? Porque tu não vai conseguir manter a velocidade pra dobrar. Aqui tu pode tocar rápido pra caramba. Se mata, não rola, não, vai ficar até estranho, né? Então é o seguinte, o que, é que muita gente faz quando, quando toca uma batida muito rápido que não tem controle no hi-hat? As pessoas acabam tocando isso aqui assim, ó. Só que tem um problema, isso aqui não é Raimundos, caralho. Não, tô brincando, eu adoro Raimundos na realidade, brincadeira. E outra coisa, pessoal que toca assim não leva mal, tá? Só uma brincadeira. Mas a verdade é que tu deve acentuar a caixa e não o bumbo. Quando toca assim... Né, o hi-hat no bumbo, tu acaba acentuando o bumbo. E aí vai ficar um groove meio estranho. O uh, que que tu pode fazer então? Tem duas soluções para isso aqui. Uma é, a, é tocar o hi-hat na caixa. Aí tu vai, vai ter isso aqui. Muito melhor do que no bumbo. E a outra solução, que aí, meu... É, Sei lá de onde que eu tirei isso aqui, acho que foi até quando eu via mais ratos de porão e aí eu tentava entender o que, que o Boca fazia e ele fazia um troço no chipô que não era nem dobrado e nem só uma vez. Ou seja, aí eu desenvolvi um negócio que na realidade deve ter muitas pessoas que fazem, mas sei lá, nunca ninguém me disse pra fazer. Que é o seguinte, é tu espalhar as notas do hi-hat durante o espaço ali linearmente, tá? Não interessa a velocidade que tu tá tocando no bumbo e caixa a tua mão direita vai ficar sempre igual. Tipo isso aqui. Sacou que o resto está independente? Eu vou fazer diferentes velocidades aqui no bumbo e caixa, mas aqui vai ficar sempre igual. Ó, começar mais devagar. devagar fica feio, né? Fica devagar, se fosse devagar, tu consegue dobrar na mão, muito melhor. Mas só pra questão de demonstrar. Beleza? Às vezes dá uma sensação de ficar meio intercina. Mas depende da velocidade, vai acabar ficando tercina, mas dependendo da velocidade não vai. Então é, a ideia é essa, é espalhar. Ou seja, você tem que criar um departamento ali no teu cérebro para mandar essa mão aqui independente. E aí se encontra ali antes do ataque. Beleza? Ó. Tranquilo? Um, beleza. Essa batida aqui... Na minha modesta opinião, te desclassifica do bagulho, tá? Fica gruvado, fica estranho, tá? Fica te parecendo, sei lá, fica... Pra mim soa mal. De novo, quem toca assim... Meu, quem sou eu pra dizer alguma coisa? É uma opinião minha, tá? Eu acho que o, o trash não encaixa com isso aqui. Então, tenta então, se tu já toca assim... Experimenta tocar com o chipô na caixa... Eu não sou muito fã, mas é muito melhor do que o outro. Quem eu vi tocando assim a primeira vez foi o Doc do Vader, é, numa turnê que a gente fez uns shows com eles em Santa Catarina uma vez. Aí eu me lembro que, porra, o Vader é rápido pra caramba. Aí eu me lembro que ele tocava, começou as músicas aqui, você quando vê? Ah, 
Aí eu digo, boa, malandro. Enfim, é que para, para, para mim parece um pouco preguiçoso, saca? Tipo, se tu pode tocar... Agora só... A verdade é que assim com o hi-hat na caixa soa muito bem, porque exatamente está acentuando na caixa. Saca? Está acentuando na caixa que é como deveria ser se tu tocasse dobradinho, por exemplo. Então soa bem, mas quando eu olho a pessoa tocando eu vejo, putz, meio preguiçoso na moral. Toca assim, né? Fala a verdade. Aí tu pergunta, tá, e quando for pro condução? Bom, no condução tu pode fazer o seguinte, tu pode, ou, ou tu pode dobrar mesmo, se tu tiver a técnica, porque no condução tu tem resposta, né, na superfície. No hi-hat tu não tem, é meio mole ali, né, tu vai tocar de lado, se tocar em cima do hi-hat até tu consegue. Se tocar de lado, não vai dar, não tem resposta, tá? Aqui, por exemplo, aqui no, aqui no hi-hat tu consegue tocar. Pode também fazer uns padrões de três notas. É, pode, pode alternar ali, fazer alguma coisa, mas não assim. Tá? Uh, acho que é isso. Agora só para finalizar, eu vou tocar então no... Pra um riff com as três levadas diferentes, tá? Vou começar com a levada Raimundos e depois eu vou fazer a outra do hi-hat na caixa e depois a outra preenchendo, que é como eu acho mais bacana. Falou aí, seu bando de candango. É nós. <música>